कमेंट कर चैप्टर क्योंकि हमें एक अनुरोध रखब तुम्हारे जे तुम्हरा पूर्वे क्लस कर चैप्टार सम्पर् मोटामुटी एक आईडिया धारणा आससे जदिव रिपीट क्लस तुम्हारे देखें जदिव तुम्हारे रिपीट क्लस तरह बोलो जे एक केयरफुल देखो जदि चैप्टार के जा शिखे इतिपूर्वे तरह जो नतून किसू शिखते पर मन करबारे लेकर सार्थकता प्लिज कमेंट्स कर जाओ तुम्हारा देखते कमेंट्स पासीना जार जो लाइव क्लस परिना प्लिज हाँ हेल्प करो आ प्लिज हेल्प करो कमेंट्स कर सुनते हेलो सुनते प्लिज कईंडलि कमेंट्स कर रिप्लै दिए जानाओ ओके ओके धन्यवाद तुम्हारा सुनते बुझते तो शुरू करा जा शुरूते ही टपिक्स नहीं आलोचना करब मेकानिकल प्रपार्टीज अब मेटेरियल अर्थात पदार्थ जानक गुणागुण पदार्थर विभिन्न प्रपार्टीज रे ग मेकानिकल प्रपार्टीज नहीं शुद्ध आलोचना करब आज के क्षेत्र में मेकानिकल प्रपार्टीजगल भर यो तुम्हारा प्रथम पर्व एक सबजेक्ट छो इंजिनियरिंग मेटेरियल चतुर्थ पर्व सबजेक्ट छो मेटालजी ए सह और विभिन्न सबजेक्टे तुम्हारा मेकानिकल प्रपार्टीजगल अलरेडी पढ़े आसच तो सूतरा एक तरह रिव्यू करार चेषा करब प्रपार्टीजगल मध्य हार्डनेस स्ट्रेंथ स्टीफनेस इलस्टिसिटी प्लसटिसिटी मेशिनेबिलिटी डाक्टिलिटी ब्रिटेलनेस मेलियबिलिटी टाफनेस रेजिलेंस क्रिप फैटिक हमें चेषा करब सबग एक टाच कर जावर तब इम्पर्टेंट अफिसगल विस्तारित आलोचना कर जाब शुरू तो शुरू करब स्ट्रेंथ अफ मेटेरियल जेहतु सबजेक्टर नाम हमें स्ट्रेंथ नहीं कथा बोलो शुरूते ही स्ट्रेंथ प्रपार्टीजा आसले कि वस्तुर ऊपर जदि बल प्रयोग तेल वो वस्तुता निटन थार्ड ल अनुजी वो बल के प्रतरोध कर ये वस्तु करतृक प्रतरोध कर सामर्थ्य व शक्ति दैट इज कल स्ट्रेंथ ये कि वस्तु सामर्थ्य स्ट्रेंथ बोले थी स्टीफनेस का बोले स्टीफनेस मूलत क्ज हल से विकृति के प्रतरोध कर अर्थात स्थिति स्थापक सीमार मध्य जो वस्तुर ऊपर बल प्रयोग फले विकृति घटे वो विकृति जो ना घटे पदार्थर मध्य ए रकम वैशिष्ट्य जदि था वही वैशिष्टर कारण वही पदार्थ वो वस्तु के विकृत होते दिबे ना ये विकृत होते ना देर जो धर्म ये कि स्टीफनेस दृढ़ताओ बोले अनेक समय इलस्टिसिटी ये सबाई आप परिचित इलस्टिसिटी की हुके सूत्र थे जानी स्थिति स्थापकता बांगल् बला 
স্থিতি স্থাপকতা স্থিতি স্থাপকতা হলো কোনো বস্তুর উপর যদি আমি বল প্রয়োগ করি তাহলে বস্তুর আকার বিকৃত হবে আবার যদি বলটা অপসারণ করে নেই তাহলে বস্তু আগের জায়গায় ফিরে যাবে অর্থাৎ কোনো বিকৃতি থাকবে না বস্তুর যে গুণের বা বৈশিষ্ট্যের কারণে এই ঘটনাটি ঘটে সেটাকেই আমরা বলে থাকি ইলাস্টিসিটি এরপরে আছে প্লাস্টিসিটি বাংলা এটাকে বলি আমরা স্থায়িত্বতা বাংলায় বলি এটাকে আমরা স্থায়িত্বতা স্থায়িত্বতা কি আমরা আমরা জানি যদি বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে যদি তার আকার বিকৃত হয় আর বল অপসারণ করে নেওয়ার পরে যদি বস্তু আকার বিকৃতই থেকে যায় যদি পূর্বের অবস্থায় ফিরে না আসে তাহলে বস্তুর ওই গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্যকে আমরা বলি প্লাস্টিসিটি মেলিয়াবিলিটি মেশিনেবিলিটি কি বস্তুকে মেশিনিং করার যে যোগ্যতা সেটাকে বলি আমরা মেশিনেবিলিটি আমরা জানি সব ধরনের মেটালের মেশিনিং করার অ্যাবিলিটি নাই এরপর ডাকটিলিটি এটাকে আমরা নমনীয়তাও বলে থাকি মূলত এটা হলো কোনো বস্তুর উপর যদি এটা এমন একটা ধর্ম যদি কখনো কোনো বস্তুর উপর টানা বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে বস্তুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে এই যে বৈশিষ্ট্য টানা বল প্রয়োগ করলে বস্তুর যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পড়ে এই যে বৈশিষ্ট্য এটাকে ডাক্টিলিটি বলে এই প্রপার্টিস দিয়ে আমরা ওয়ায়ার কিংবা ক্যাবল তৈরি করে থাকি ইন্ডাস্ট্রিতে এরপরে আছে ব্রিটেলনেস ব্রিটেলনেস হলো বাংলায় বলা হয় ভঙ্গুরতা ভঙ্গুরতা গুণটা আবার হার্ডনেসের সাথে সম্পর্ক এই যে উপরে আছে হার্ডনেস বা শক্ততা কাঠিন্যতা এর সাথে সম্পর্ক হলো ব্রিটেলনেসের ভঙ্গুরতা গুণটা কি যদি বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে বস্তুর যদি আকার বিকৃত না হয়ে সরাসরি ভেঙে যায় টুকরো টুকরো হয়ে যায় তাহলে এই গুণাগুণকে আমরা বলবো ব্রিটেলনেস আমরা জানি ডায়মন্ড গ্লাস পিওর গোল্ড এই সমস্ত পদার্থের ব্রিটেলনেস গুণটা অনেক বেশি মেলিয়াবিলিটি নমনীয়তা এটা খুব একটা প্রয়োজন নয় আমাদের এরপরে আছে টাফনেস আমরা বাংলায় বলে থাকি ঘাত সহতা ঘাত সহতাটা কি ঘাত সহতার আর এক নাম হলো আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর যদি বাহির থেকে একটা বল প্রয়োগ করা হয় তো যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হলো ওই পরিমাণ বল যদি ওই বস্তু সহ্য করতে পারে তাহলে বলবো ওই পরিমাণ বল সহ্য করার ক্ষমতাকে বলা হয় ওই বস্তুর টাফনেস বা ঘাত সহতা তবে শর্ত হলো এই বলটা হবে হঠাৎ প্রয়োগকৃত বল সাডেন লোড ইম্প্যাক্ট লোড যেমন আমি উদাহরণ হিসেবে বলি একটা রডের উপরে যদি আমি একটা হ্যামার দিয়ে আঘাত করি তো এই আঘাত যদি ওই রডটা সহ্য করতে পারে তাহলে আমি রড রডের এই যে প্রপার্টিস ডেভেলপ করলো সেটাকে আমি বলতে পারি টাফনেস এরপরে আছে রেজিলেন্স রেজিলেন্সটা বোঝানোর আগে আমি তোমাকে একটু উদাহরণ হিসেবে বলি রেজিলেন্স মূলত স্প্রিং জাতীয় পদার্থের মধ্যে থেকে থাকে আমাদের আমরা সবাই বাইসাইকেলের সাথে পরিচিত বাই সাইকেলের যে রেয়ার হুইল পিছনের চাকার সাথে একটা স্ট্যান্ড থাকে ওই স্ট্যান্ডে সাইকেল দাঁড় করানোর জন্য প্রয়োজন হয় তো সাইকেল যখন আমরা দাঁড় করি ওই স্ট্যান্ডে আমরা কিক করি কিক করার কারণে স্ট্যান্ডটা সোজা হয়ে যায় এর ফলে দেখা যায় যে ওর সাথে যে স্প্রিংটা থাকে ওই স্ট্যান্ডের মাথায় ওই স্প্রিংটা লম্বা হয়ে যায় আবার যখন আমার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় সাইকেল আমি যখন উঠব তখন স্ট্যান্ডটা আবার তুলে দেওয়ার প্রয়োজন হয় যখন আমি ব্যাক কিক করি তখন ওই স্ট্যান্ডটা আবার পূর্বের জায়গায় ফিরে যায় লক্ষ্য করে দেখছো তোমরা তখন স্প্রিংয়ের মতো কোনো বিকৃতি থাকে না এই যে বিকৃতি শক্তি বা স্ট্রেন এনার্জিটাকে সে যে স্টোর করে সঞ্চিত করে রাখে এই প্রপার্টিসটাকে বলা হয় রেজিলেন্স অর্থাৎ রেজিলেন্সটা হলো স্ট্রেন এনার্জি বা বিকৃত শক্তিকে সঞ্চিত করে রাখার সামর্থ্য ক্রিপটা নিয়ে আমি কথা বলবো না ফেটিকটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই ফেটিকটা হলো এটা আমাদের কাঠমিস্ত্রি যারা আমাদের এলাকায় কাজ করে তোমরা খেয়াল করে দেখবা এই কাঠ মিস্ত্রি সবসময় যে কাজটা করে একটা হ্যামার বা হাতুড়ি দিয়ে একটা বাটালির উপরে অনবর্ত আঘাত করতে থাকে এর ফলে সে ওই কার্যবস্তু থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশ অপসারণ করে ফেলে এই যে আঘাত করতে করতে একসময় দেখবা বাটালির মাথায় থেতলে যায় এবড়ো থেবড়ো হয়ে যায় ফ্লাইয়ারসগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এই যে থেতলে যায় ফ্লাইয়ারসগুলো যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় দ্যাট ইজ ফেল করে দ্যাট ইজ কল ফ্যাটিক আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো সামনের দিকে আগাতে চাই এবার আমরা আসি স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেন পীড়ন এবং বিকৃতি শুরুতেই আমরা বিকৃতি নিয়ে কথা বলবো তার আগে একটা বিষয় নিয়ে জানতে জানাতে চাই একটা বস্তুর উপর যদি বাহ্যিক বল প্রয়োগ করা হয় যখন বলটা প্রয়োগ হয় তখন ওই বলটাকে আমরা লোড বলি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োগ হয়নি এটাকে আমরা বল বলেই জানি কিন্তু যখন বাস্তবে প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করা হবে তখন সেটাকে লোড বলি এই লোড প্রয়োগ করার ফলে বস্তুর মধ্যে দুই ধরনের পরিবর্তন ঘটে দুইটা ঘটনা ঘটে প্রথমত হলো এই বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করার কারণে ওই বস্তু কর্তৃক প্রতিক্রিয়া বল সৃষ্টি করে সমপরিমাণ সমান মানের 
প্রতিক্রিয়া বল সৃষ্টি করে যেটা নিউটনের থার্ড লতে বলা হয়েছে ইন ইচ এভ রিঅ্যাকশন দেয়ার ইজ অ্যান ইকুয়াল অপোজিট রিঅ্যাকশন প্রতিক্রিয়ার একটা সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে এই ঘটনাটা ঘটে বল যতটুকু প্রয়োগ করা হবে ততটুকুই ওই বস্তু কর্তৃক প্রতিরোধ করবে আর একটা হলো ওই বস্তুতে আকার আকৃতি পরিবর্তন ঘটে বা ঘটতে চায় পরিবর্তন ঘটে আবার ঘটতে চায় কেন বলা হচ্ছে ঘটতে চায় এই জন্য বলা হচ্ছে কেবলমাত্র উপযুক্ত পরিমাণ বল প্রয়োগ করলেই বস্তুর আকার আকৃতি পরিবর্তন ঘটবে ওই উপযুক্ত পরিমাণ বলের চেয়ে যদি কম বল প্রয়োগ করা হয় সেক্ষেত্রে আকার আকৃতি পরিবর্তন ঘটবে না কিন্তু ঘটতে চায় সরাসরি আকার আকৃতি পরিবর্তন দৃশ্যমান হবে না কিন্তু তার অর্থ যে ওর ভিতরে যে আকার আকৃতি কোনো পরিবর্তন হয়নি এমনটা না আসলে আকার আকৃতি পরিবর্তন ঘটাতে চায় কিন্তু উপযুক্ত বলের অভাবে সে ঘটাতে পারছে না আমি এখানে তোমাদের একটু চিত্রের সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করছি এটা একটা রড বা শ্যাপ্ট এই শ্যাপ্টটার দৈর্ঘ্য হলো এল এটাকে আমরা বলি আদি দৈর্ঘ্য এই শ্যাপ্টের উপর যদি আমি এক্সিএলই অক্ষ বরাবর যদি পি বল প্রয়োগ করি দুই দিকে টানা বল পি প্রয়োগ করি তাহলে শ্যাপ্টের দৈর্ঘ্য এল থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডেল্টা পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহলে এই যে ডেল্টা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল এই বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হলো ডেল্টা আর আদি দৈর্ঘ্য এল এই দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি আর আদি দৈর্ঘ্যের যে অনুপাত অর্থাৎ দৈর্ঘ্য পরিবর্তন আর আদি দৈর্ঘ্যের যে অনুপাত এটাকেই বলি আমরা স্ট্রেন বা বিকৃতি এখানে অ্যাপসিলন দিয়ে প্রকাশ করলেও আমরা মূলত স্মল ই দিয়ে প্রকাশ করব তাহলে বিকৃতি কাকে বললাম দৈর্ঘ্য পরিবর্তন আর আদি দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে বলি আমরা বিকৃতি দুই ধরনের বিকৃতি আছে যেহেতু দৈর্ঘ্য বরাবর এই ঘটনাটা ঘটছে এই জন্য এটাকে আমরা বলতেছি দৈর্ঘ্য বিকৃতি এখানে সঙ্গগতভাবে আমি এই জিনিসটাই এখানে লেখার চেষ্টা করছি বিকৃতি ই সমান শেষ পরিমাপ বা শেষ দৈর্ঘ্য মাইনাস আদি দৈর্ঘ্য বা আদি পরিমাপ বাই আদি পরিমাপ বা আদি দৈর্ঘ্য শেষ পরিমাপ কতটুকু এই যে এই থেকে এই যে বাম প্রান্ত থেকে শুরু করে ডার ডান প্রান্ত পর্যন্ত এল প্লাস ডেল এখানে আমি এল প্লাস এক্স লিখেছি এটা লেখার কারণ হলো যে আমাদের সমীকরণ বা ম্যাথ প্রবলেম যখন আমরা সলিউশন করব তখন আমাদের এক্সের প্রয়োজন হবে তখন ডেল দিয়ে আমরা ম্যাথ করব না এই জন্য ডেলের পরিবর্তে আমি এই ডেলের পরিবর্তে এখানে এক্স ব্যবহার করছি তাহলে শেষ পরিমাপ হলো এল প্লাস এক্স আর আদি পরিমাপ হলো এল তাহলে এল প্লাস এক্স মাইনাস এল ডিভাইডেড বাই এল অর্থাৎ এখানে এক্স বাই এল তাই আমি বলতে পারি বিকৃতি এটা দৈর্ঘ্য বিকৃতি কিন্তু আবারও বলতেছে এটা দৈর্ঘ্য বিকৃতি দৈর্ঘ্য বিকৃতি ই সমান এক্স বাই এল দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এককও যা দৈর্ঘ্যের এককও তা যেহেতু এটা একটা রেশিও সুতরাং আমি বলতে পারি স্ট্রেন ইজ এ ইউনিটলেস নাম্বার অর্থাৎ এক বিকৃতি হলো একটা একক বিহীন সংখ্যা মাত্র যার কোনো একক থাকবে না মনে রাখবা বিকৃতির কখনো একক হয় না এবার আমরা আসি আমি আগে থেকে বলতেছিলাম বিকৃতির দুই প্রকার একটা দৈর্ঘ্য বিকৃতি আর একটা পার্শ্ব বিকৃতি দৈর্ঘ্য বিকৃতি অলরেডি আমরা দেখেছি এবার আমরা দেখব পার্শ্ব বিকৃতি কীভাবে ঘটে এই যে পাশের চিত্রটা লক্ষ্য করো যখন আমি টানা বল প্রয়োগ করছি তখন এই শ্যাপটের দৈর্ঘ্যটা বৃদ্ধি পেয়ে গেছে আগে ছিল এল এখন বৃদ্ধি পাইছে ডেল এল তাহলে এল প্লাস ডেল এল দৈর্ঘ্য যখন বৃদ্ধি পাইল দৈর্ঘ্যটা বৃদ্ধি কোথা থেকে পাইল এখানে কি মেটাল নতুন করে যুক্ত করা হয়েছে নেভার আসলে ব্যাস কমে গিয়ে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাইছে তাহলে আগে ব্যাস ছিল ক্যাপিটাল ডি আর কমে গেছে ডেল ডি তাহলে বর্তমান ব্যাস আছে ডি মাইনাস ডেল ডি তাহলে আদি ব্যাস হলো ডি আর পরিবর্তিত ব্যাস হলো ডেল ডি ডি মাইনাস ডেল ডি এটা পরিবর্তিত ব্যাসও বলতে পারো আবার এটা পরিবর্তিত পাশও বলতে পারো তাহলে আমি পাশ্ব বিকৃতি আমি বলবো যে পাশ্ব পরিবর্তন বাই আদি পাশ্ব অথবা পাশ আদি পরিমাপ মাইনাস শেষ পরিমাপ আদি পরিমাপ এখানে আগে আসলো কেন এই শেষ পরিমাপের চেয়ে আদি পরিমাপের মানটা বড় নেগেটিভকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা আদি পরিমাপকে আগে দিয়েছি এখানে আদি পরিমাপ হলো ডি আর শেষ পরিমাপ হলো ডি মাইনাস ডেল ডি ডিভাইডেড বাই আদি পরিমাপ হলো ডি কাটাকাটি করলে ডেল ডি বাই ডি আমরা বলতে পারি পার্শ্ব বিকৃতি সমান ডেল ডি বাই ডি অনেক সময় অঙ্কের সময় ভিন্নভাবে প্রকাশ করা হতে পারে এবারে আমরা আসবো পীড়ন সম্পর্কে দেখো এখানে এক লাইনে আমি একটা সংজ্ঞা লিখেছি যে একক ক্ষেত্রফলের উপর সৃষ্ট প্রতিরোধী বলকেই বলা হয় পীড়ন যদিও আমি এখানে এক লাইন লেখা লিখেছি কিন্তু এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে পীড়নের সংজ্ঞা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে আমি একটু ডিটেলস বুঝে তোমাদের বলতে চাই চাপ কাকে বলে আমরা জানি প্যাসকেলে ল অনুযায়ী চাপ কাকে বলে একটা বস্তুর একক ক্ষেত্রফলের উপর যদি প্রযুক্ত বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে প্রযুক্ত বলকে ওই একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রযুক্ত বলকে বলি আমরা চাপ অর্থাৎ একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রযুক্ত বলকে বলি আমরা চাপ নি
এবং সেই বলের মানটা সমান হবে যদি তাই হয় তাহলে প্রযুক্ত বল এবং প্রতিরোধ বল বা প্রতিক্রিয়া বল সমান এই যে একক ক্ষেত্রফলের উপরে যে প্রযুক্ত বল এটা চাপ আর ওই বস্তু কর্তৃক যে ওই একক ক্ষেত্রফলের উপরে প্রতিক্রিয়া বল সৃষ্টি করল ওই একক ক্ষেত্রের উপর প্রতিক্রিয়া বলটা হলো পীড়ন চাপ বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করা হয় পীড়ন বস্তুর অভ্যন্তর থেকে সৃষ্টি হয় যার জন্য কিন্তু এখানে অল্প কথার ভিতরে লেখে দেওয়া হয়েছে একক ক্ষেত্রফলের উপর সৃষ্ট প্রতিরোধী বলকে বলা হয় পীড়ন সৃষ্ট প্রতিরোধী বল অর্থাৎ এটা বস্তু কর্তৃক সৃষ্টি হবে পীড়ন তাহলে পীড়ন এস সমান চাপ সমান যদি পি বাই এ হয় তাহলে পীড়নও পি বাই এ হবে পি বলতে আসলে এখানে ফোর্সকে বোঝানো হয়েছে এটা আবার তোমরা প্রেশার মনে করো না এটা ফোর্স ফোর্স বাই এরিয়া কখনো ফোর্সকে রিয়াকশন ফোর্স হিসেবে আর দিয়ে প্রকাশ করা হয় কখনো এটাকে লোড হিসেবে প্রকাশ করা হয় এই জন্য আমি পি বাই এ আর বাই এ ডাব্লিউ বাই এ সবগুলোই লিখে দিয়েছি এখানে একটা সিম্পল একটা চিত্র দিয়েছি আমি যে এই যে একক ক্ষেত্র ফলে একটা আয়তাকার সেকশনের উপর বল প্রয়োগ করা হচ্ছে এখানে চাপ সৃষ্টি হয়েছে এবং পীড়ন উৎপন্ন হয়েছে এবার আসি পীড়নের প্রকারভেদ ক্লাসিফিকেশন অফ স্ট্রেস পীড়নের প্রকারভেদ পীড়ন প্রধানত এখানে তিন প্রকার আসলে পীড়ন যে কত প্রকার এটা শ্রেষ্ঠ আমিও হয়তো বলতে পারবো না কারণ এখানে যা দেখানো হয়েছে এর দ্বিগুণ পরিমাণ আরও পীড়ন রয়ে গেছে বাট এই চ্যাপ্টারে তোমাদের যেটুকু প্রয়োজন সেটাই এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি আমি পীড়ন মূলত এটাকে বলা হচ্ছে সিম্পল পীড়ন বা ডাইরেক্ট স্ট্রেস আর একটা ইনডাইরেক্ট পীড়ন বা ইনডাইরেক্ট স্ট্রেস আর একটা কম্বাইন্ড স্ট্রেস বা যৌগিক পীড়ন সিম্পল স্ট্রেস আবার দুই প্রকার একটা শেয়ার স্ট্রেস আর একটা নর্মাল স্ট্রেস নর্মাল স্ট্রেসকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা টানা পীড়ন আর একটা চাপা পীড়ন টেনজাইল স্ট্রেস কম্প্রেসিভ স্ট্রেস টানা পীড়ন চাপা পীড়ন ইনডাইরেক্ট স্ট্রেসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো টর্সোনাল স্ট্রেস একটা ব্যান্ডিং স্ট্রেস টর্সোনাল স্ট্রেসটা মূলত টর্চ সৃষ্টির কারণে হয় এটা হলো তোমরা জানো যে ঘূর্ণয়ন গতি থেকে যে বলটা আমরা পেয়ে থাকি অর্থাৎ শ্যাপ যখন ঘোরে ওই সেখান থেকে যে আমরা পীড়নটা পেয়ে থাকি সেই পীড়নটাকে আমরা বলতেছি টর্সোনাল পীড়ন আর ব্যান্ডিক পীড়ন একটা শ্যাপটা দুই প্রান্তে যদি বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে শ্যাপটা বেঁকে যাবে বেঁচে যেতে চায় ওই সময় যে পীড়নটা উৎপন্ন হয় সেটাকে বলি আমরা ব্যান্ডিং পীড়ন এটা চাপা কিংবা টানা উভয়ই হতে পারে আর কম্বাইন্ড স্ট্রেস আমরা নেক্সট আলোচনাতে আসতেছি সেখানেই আলোচনা করব ইনশাল্লাহ এবার একটু চিত্রটা বোঝার চেষ্টা করো এটা একটা শ্যাপ্ট যার আদি দৈর্ঘ্য এল নট এই শ্যাপ্টের উপর যদি আমি টানা বল এ প্রয়োগ করি তাহলে শ্যাপ্টের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাবে এই টানা বলের কারণে এই শ্যাপ্টে যে পীড়ন উৎপন্ন হবে তাকে বলবো আমরা টানা পীড়ন এই চিত্রটা দেখি থাকো এটার উল্টোটা এর আদি দৈর্ঘ্য এল নট এই চাপা বল প্রয়োগ করা হয়েছে যার দৈর্ঘ্য কমে গেছে এই চাপা বলের কারণে এই শ্যাপ্টে যে পীড়নটা উৎপন্ন হবে তাকে বলবো আমরা চাপা পীড়ন এইবার এই চিত্রটা লক্ষ্য করো এই ক্ষেত্রে অনেকেরই কনফিউশন থেকে থাকে তোমাদের অনেক ছাত্রই তোমরা এটা বুঝতে চাও না খেয়াল করে দেখো তো একটু এখানে দুইটা প্লেট উপরে প্লেট নিচের প্লেট দুইটা প্লেটকে একটা পিন দ্বারা আবদ্ধ করা হয়েছে উপরে প্লেটেও পি বল প্রয়োগ করা হয়েছে নিচের প্লেটেও পি বল প্রয়োগ করা হয়েছে এখন এই দুইটা প্লেটকে দুই দিকে যদি বল দ্বারা টানা হয় যদি এই প্লেট দুটি আলাদা হয়ে যেতে চায় তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে দুইটা প্লেটের যে সংযোগ স্থল এই যে আমার কাঠসরটা যেখানে দেখতে পাচ্ছ এই বরাবর শেয়ার হবে কেটে যাবে কেটে গিয়ে এই পেনটার দুটো অংশে আলাদা হয়ে যাবে এই যে কেটে যাওয়া এটাকে কর্তিত হওয়া কেটে যাওয়া এটাকে বলা হয় শেয়ার তোমরা শেয়ার দেখছো অনেক সময় আমরা কাপড় কাটি এটা শেয়ার তারপরে মাংস বিতানে গেলে তোমরা দেখবে মাংস দোকানে মাংস দুই টুকরো করতেছে যত প্রকার পাশাপাশি দুটো অংশকে আলাদা করা হয় বল বল প্রয়োগের মাধ্যমে এ সবগুলোকে বলি আমরা শেয়ার এই শেয়ার বলের কারণে এখানে যে পীড়নটা উৎপন্ন হবে তাকে বলবো আমি শেয়ার পীড়ন এরপর চিত্রটা দেখো এই চিত্রটা আগেও দেখিয়েছি আমি তোমাদের এই যে একক ক্ষেত্রফলের উপরে যে বল প্রয়োগ করা হয়েছে এটা হলো পীড়ন এখানে খেয়াল করো আমরা আগেও বলছি বাস্তব ক্ষেত্রে বলকে যখন প্রয়োগ করা হয় তখন সেটা লোড হয়ে যায় আর বাস্তব ক্ষেত্রে যে পরিমাণ লোড ওই বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তার ফলে যে পীড়নটা উৎপন্ন হয় তাকে বলি আমরা কার্যকরী পীড়ন এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অনুমোদিত পীড়ন আছে সর্বোচ্চ পীড়ন আছে টানা পীড়ন আছে চাপা পীড়ন আছে এক্সেট্রা এক্সেট্রা বহু ধরনের পীড়ন রয়ে গেছে আমরা একটু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক্স নিয়ে এবার আলোচনা করব একটু কেয়ারফুলি তোমরা একটু চিত্রটা বোঝার চেষ্টা করবো এখানে মাইল্ড স্টিলের পীড়ন বিকৃতি ডায়াগ্রাম স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম অফ মাইল্ড স্টিল একটু লক্ষ্য করো চিত্রটার দিকে খেয়াল করো এই জিরো বিন্দুকে বলা হয় অরিজিন মূল বিন্দু রেফারেন্স এক্সিস যে যেভাবেই প্রকাশ করো না কেন এই জিরো থেকে ডান দিকে অর্থাৎ এক্স অক্ষ বরাবর একটা
এবার লক্ষ্য করো একটা কার জিরো থেকে এই ফার্স্ট ক্রস পয়েন্ট পর্যন্ত এই পয়েন্ট পর্যন্ত একটা স্ট্রেট লাইন এখানে অঙ্কন করা হয়েছে যেটা গ্রে করে দেওয়া আছে এই অংশটা এই স্ট্রেট লাইনটা এটা কিন্তু মাইল্ড স্টিলের রডের রডের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এই ডায়াগ্রামটা রডের আমরা প্র্যাকটিক্যালি এটা করে থাকি আমাদের ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিনের মাধ্যমে খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এই জিরো থেকে এই ফার্স্ট পয়েন্ট পর্যন্ত এই রেখাটা যেহেতু স্মুথ একটা সরল রেখা কোনো বক্রতা নেই সুতরাং আমি বলতে পারি এখানে যে পীড়ন এবং বিকৃতি উৎপন্ন হয়েছে সেটা পরস্পর সমানুপাতিক একই আনুপাতিক হারে যেহেতু বাড়ছে সরল রেখা সরল রকিকভাবে বাড়াই মানে হলো সমানুপাতিক হারে বাড়তেছে দেখো এই পয়েন্ট যদি আমি চিন্তা করি তাহলে এখানে স্ট্রেন হলো এই পর্যন্ত বিক স্ট্রেস হলো এই পর্যন্ত এখানে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে এই পর্যন্ত হলো আমার স্ট্রেন বা বিকৃতি আর এই বরাবর এই পর্যন্ত হলো আমার স্ট্রেস বা পীড়ন এই যে সমানুপাতিক সীমা যে বিন্দু পর্যন্ত ওটাকে আমরা জানি সমানুপাতিক সীমাকে আমরা ইংলিশে বলি প্রপোর্শনাল লিমিট বা সমানুপাতিক সীমা এর পরের পয়েন্ট আসলে এখানে আপার ইল পয়েন্ট লোয়ার ইল পয়েন্ট দুটো পয়েন্ট থাকার কথা এখানে একটাকে ইলাস্টিক পয়েন্ট বলতেছে আর একটা ইল পয়েন্ট এই ইল পয়েন্টটা কিন্তু তোমাদের বুঝতে হবে খুব ক্লিয়ারলি ইল পয়েন্টটা কি আমরা যত প্রকার ডিজাইন করি না কেন ইল পয়েন্টকে বিবেচনা করি ডিজাইন করি ইল পয়েন্টের পরে যত পয়েন্ট আসুক না কেন এগুলো আমার ডিজাইনে বিবেচনায় আসবে না ইল পয়েন্ট হলো ওই বিন্দু একটা বস্তু ফেল করার সর্বপ্রথম যে সিমটম বা সে যে সিগনাল দেয় সেই বিন্দুটার নামই হলো ইল পয়েন্ট তোমরা প্রেসার মাপার যন্ত্রগুলো দেখছো যে মানুষের শরীরে যখন প্রেসার মাপে তখন দেখবে একটা ইন্ডিকেটর স্মুথলি রান করে ক্লোকয়েস বা অ্যান্টি ক্লোকয়েস সার্কুলার আকারে রান করে একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখবা ওটা একটা বাধাপ্রাপ্ত হয় ছোট্ট একটা বাধাপ্রাপ্ত হয় আবার সে সামনের দিকে অগ্রসর হয় এই যে প্রথমবার যে বাধাপ্রাপ্ত হলো ওই দ্যাট ইজ কল্ড ইল পয়েন্ট ইল পয়েন্ট মেটালের ক্ষেত্রেও একই রকম আছে যারা প্র্যাকটিক্যাল দেখেছো তারা খুব সহজে এটা বলতে পারবে ইন্ডিকেটরটা একটা পয়েন্টে গিয়ে ছোট্ট করে একটা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তারপরে আবার ইন্ডিকেটরটা সামনের দিকে অগ্রসর হয় এই পয়েন্টটা হলো ইল পয়েন্ট ইল পয়েন্টের পূর্ব পর্যন্ত এই ইল পয়েন্টের এই ইল পয়েন্টের পূর্ব পর্যন্ত এই রেঞ্জটাকে আমরা বলে থাকি এলাস্টিক রেঞ্জ এই রেঞ্জটাকে বলে থাকি আমরা এলাস্টিক রেঞ্জ অর্থাৎ এই রেঞ্জের মধ্যে বস্তুর উপর যতবার বল প্রয়োগ করো না কেন বস্তু কাজ করতে সামর্থ্য কাজ করতে সক্ষম কিন্তু এর বাইরে যদি বল প্রয়োগ করো তাহলে ওই বস্তুর ভিতরে ফেলারিটি দেখা সিমটম দেখা দিবে অর্থাৎ ব্যর্থতার সিমটমগুলো বস্তুর মধ্যে প্রতিমান হবে এর পরেও যদি আমি বল প্রয়োগ করতেই থাকি সেক্ষেত্রে দেখো স্ট্রেস বাড়তেছে কিন্তু কারবার স্মুথ নাই কারটা অনেকটা ডায়াগোনাল হয়ে গেছে আর একটা জিনিস পাশাপাশি লক্ষ্য করে দেখো এই বিন্দুর পর থেকে এখানে যতটা কার্ভ উপরে উঠছে তার চেয়ে বেশি ডান দিকে হেলে গেছে অর্থাৎ যতটা না স্ট্রেস বাড়ছে তার চেয়ে স্ট্রেন অনেক বেশি উৎপন্ন হয়েছে অর্থাৎ এই ইল পয়েন্টের পর থেকে বস্তু বিকৃতির পরিমাণটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে যতটা না পীড়ন বাড়বে তার চেয়ে বিকৃতির পরিমাণ অনেক বেশি বেড়ে যাবে যদি বস্তুর উপরে পরে আমি বল প্রয়োগ করতেই থাকি তার সর্বোচ্চ একটা বিন্দু পর্যন্ত বস্তুটা বল সহ্য করবে বা নিতে পারবে ওই বিন্দুটাকে আমরা বলি আলটিমেট পয়েন্ট বা আলটিমেট ওই সামর্থ্যটাকে আমরা বলি আলটিমেট স্ট্রেন স্ট্রেন্থ এই বিন্দুটাকে বলি আমরা আলটিমেট স্ট্রেন্থ এটা হলো একটা বস্তুর সর্বোচ্চ সীমা ফেল করার পূর্বে টোটালি ফেল করার পূর্বে এই সীমাটাকে বলা হয় সর্বোচ্চ সীমা কিন্তু এটা আমরা ডিজাইনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই লোড কখনোই বিবেচনা করি না আমরা ডিজাইনের ক্ষেত্রে ইল পয়েন্ট বিবেচনা করে থাকি এর পরেও যদি লোড দেওয়া হয় তাহলে আসে লোড নিবে না অনেক অল্প পরিমাণ লোডেই দেখবা যে কার্ভটা ডিক্লাইন করে এখানে কার্ভ কিন্তু ইনক্লাইন করছে উপরে উঠছে আর এখানে কার্ভ ডিক্লাইন করবে এক পর্যায়ে এই হলো ব্রেকিং পয়েন্ট এখানে এসে ওই বস্তুটা টোটালি দুইটা টুকরো আলাদা হয়ে যাবে ছিঁড়ে যাবে ব্রেকিং পয়েন্টে বস্তু ছিঁড়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে ফেল করবে ব্যর্থ হবে যে পয়েন্টটাকে ব্রেকিং পয়েন্ট বা র্যাপচার স্ট্রেন্থ বস্তুর এই স্ট্রেন্থটাকে বলতেছি আমরা র্যাপচার স্ট্রেন্থ পাশের চিত্রটা লক্ষ্য করো ডান পাশের চিত্রটায় এটাই আমি আবারও এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি যেটা আমি তোমাদের বলছিলাম এই ইল পর্যন্ত পয়েন্ট পর্যন্ত যে রেঞ্জ এই রেঞ্জটাকে বলতেছি আমরা ইলাস্টিক রেঞ্জ এবং এর পরের রেঞ্জটাকে বলতেছি আমরা প্লাস্টিক রেঞ্জ এই রেঞ্জ পর্যন্ত এটাকে লিনিয়ার রেঞ্জ নিজে বলা হচ্ছে অর্থাৎ এই রেঞ্জের মধ্যেই আমরা যত প্রকার কাজ করে থাকি একটা বস্তু দ্বারা ওই পদার্থ ওই রেঞ্জের মধ্যেই ডিজাইন করা থাকে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ মাইলেজ পিরিয়ন বিকৃতি ডায়াগ্রাম অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ফর ফাইনাল এক্সাম ফর হায়ার এডুকেশন এক্সাম অর ফর জব এক্সাম ভাই বা এক্সাম এবার আমরা আসবো স্থিতি
সমানুপাতিক এই যে দেখো বলা হয়েছে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন বিকৃতির সমানুপাতিক শর্ত হলো স্থিতি স্থাপক সীমার মধ্যে হতে হবে এর বাইরে যাওয়া যাবে না তাহলে আমি বলতে পারি পীড়ন সমানুপাতিক বিকৃতি তাহলে পীড়ন সমান সমানুপাতিকের পরিবর্তে একটা ইকুয়াল চিহ্ন এবং একটা কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক বসবে ইন্টু বিকৃতি তাহলে পীড়ন বাই বিকৃতি সমান হলো ধ্রুব সংখ্যা এই ধ্রুব সংখ্যাকে বলা হয় মডুলাস অফ ইলাস্ট্রিসিটি ইয়াংস মডুলাস ইয়াঙ্কের গুণাঙ্ক স্থিতি স্থাপক গুণাঙ্ক এগুলো একই কথা এগুলো সবগুলোকে ক্যাপিটাল ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে ক্যাপিটাল ই ইকুয়ালস টু পীড়ন বাই বিকৃতি মাইন্ড ইট এই বিকৃতিটা দৈর্ঘ্য বিকৃতি বিবেচনা করা হয় দৈর্ঘ্য বিকৃতি তাহলে পীড়নের সূত্র আমরা জানি পি বাই এ আর বিকৃতির সূত্র জানি আমরা এক্স বাই এল তাহলে ই ইকুয়ালস টু পি এল বাই এ এক্স এটাকে সিম্প্লিফাই করলে পি ই ইকুয়ালস টু পি এল বাই এ এক্স অর্থাৎ এই সূত্রটা অনেক সময় প্রমাণ আসে আবার এই সূত্রটা প্রতিপাদন করতে বলে অনেক সময় পরীক্ষায় আসে এছাড়াও এই সূত্রটা আমাদের গাণিতিক সমস্যা সমাধানের সময় প্রয়োজন হবে এখান থেকে এক্সের মানও যদি বের করি তাহলে হবে পি এল বাই এ ই এখানে একটা মাইল্ড স্টিলের মডুল অফ ইলাস্টিসিটির মান দেয়া আছে এবার আমরা আলোচনা করব আমি বলছিলাম যখন পীড়নের ক্লাসিফিকেশন পড়াইতেছিলাম সেই সময় বলছিলাম যে যৌগিক দ্বন্দ্বে পীড়নটা আমি স্লাইডে আলোচনা করব এখানে চিত্রটা একটু লক্ষ্য করে দেখো যে এখানে দুটো বাচ্চা শিশুরা খেলা করতেছে এই দৌড়টাকে আমরা জোর দৌড় তিন পায়ের দৌড় বিভিন্নভাবে এলাকায় প্রকাশ করে থাকি খেয়াল করে দেখো এরা সাবলীলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এরা একটু পিছিয়ে পড়ার কারণে এই মেয়েটা দেখো এখানে দেখো এই একটা পড়ার উপক্রম হওয়ার পিছনে মূল কারণ হলো এই মেয়েটা হয়তো বা শক্তিশালী এর স্পিড এর চেয়ে বেশি এ চিন্তা করতেছে আমরা এগিয়ে যাব ফাস্ট হব যার জন্য দ্রুত আগায় যেতে চাচ্ছে আর এই মেয়েটা সেটা সাপোর্ট দিতে পারতেছে না যার কারণে এই মেয়েটা কিন্তু হচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তাহলে এখান থেকে একটা জিনিস প্রতীয়মান যখন তুমি যৌগিকভাবে আবদ্ধ হবে তখন ব্যক্তিগত পারফরমেন্সটা এখানে যতটা না ইম্পর্টেন্ট তার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো তোমার কমন পারফরমেন্স দুজন মিলে সর্বোচ্চ যে স্ট্রেন্থ ছিল সেই স্ট্রেন্থ নিয়ে যদি তারা দৌড় দেয় তাহলে তাদের বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি আমি চিত্রে দেখো এই যে বোঝানোর চেষ্টা করছি এখানে বই থেকে তোমাদের চিত্রটা নেওয়া একটা স্টিল আর একটা কপার এই দুটাকে যৌগিকভাবে আবদ্ধ করা হয়েছে করে এই উপরের এই অংশটাই ফিক্সড করে দেওয়া ফিক্সড জয়েন্ট ফিক্সড জয়েন্ট মনে করো যে ওয়েল্ডিং করে দেওয়া হলো তাহলে এই অংশটায় আর কোনো পরিবর্তন হওয়ার সুযোগ নেই এবার নিচের অংশটা একটা প্লেট দিয়ে যদি আমি আবদ্ধ করে দেই দিয়ে তার উপর যদি আমি একটা লোড ধুলায় ঝুলায় দেই সেই লোডের পরিমাণ যদি ডাব্লিউ হয় তাহলে এই স্টিলেরও দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে কপারেরও দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে এখন প্রশ্ন হলো কার কতটুকু বৃদ্ধি পাবে আলাদাভাবে অবশ্যই স্টিলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এবং কপারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি আলাদা কিন্তু যৌগিকভাবে যেহেতু তারা অবস্থান করতেছে এখানে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিমাণ সমান হবে অর্থাৎ এই জন্য কমন দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এখানে এক্স দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে তাহলে আমি বলতে পারি যেহেতু দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি সমান তাহলে এখানে বিকৃতিও সমান তাহলে বিকৃতি সমান কি এক্স বাই এল দৈর্ঘ্য পরিবর্তন বাই আদি দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বাই আদি দৈর্ঘ্য তাহলে এক্স বাই এল এই একটা কমন ক্লুটাকে কাজে লাগে এই প্রমাণটা করা হয়েছে আসলে স্টিল এবং কপারের বিকৃতি সমান এটাই আমি তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি স্টিলকে এস দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে আর কপারকে এখানে সি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে স্টিলের এরিয়া এ এস স্টিলের মডুলাস অফ ইলাস্ট্রিসিটি ই এস স্টিলের পিরনকে বলা হয়েছে এস এস স্টিলের লোডকে বলা হয়েছে ডাব্লিউ এস এবং অনুরূপভাবে কপারেরগুলো প্রকাশ করা হয়েছে এবার আমি আসি পিরন কার স্টিল দ্বন্দ্বের স্টিলের পিরন এস এস সমান স্ট্রেস অফ স্টিল এস এস সমান স্টিলের লোড বা স্টিলের এরিয়া স্টিলের লোড হলো ডাব্লিউ এস স্টিলের এরিয়া হলো এ এস এখান থেকে ডাব্লিউ এসের মান বের করা হয়েছে অনুরূপভাবে কপার দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও ডাব্লিউ সির মান বের করা হয়েছে এখানে লক্ষ্য করো লোড বাই এরিয়া কপারের লোড ডাব্লিউ সি কপারের এরিয়া এ সি তাহলে এখানে ডাব্লিউ সি সমান এ সি এস সি লোক এই পেজে একটু আর একবার দেখি এই টোটাল লোড এই ডাব্লিউ এস আর ডাব্লিউ সি এই দুটা যোগ ফলের সমান কারণ কপারের লোড আর স্টিলের লোড মিলেই হলো টোটাল লোড এই জন্যই আমি এখানে লিখেছি ডাব্লিউ সমান ডাব্লিউ এস প্লাস ডাব্লিউ সি এখানে মান বসানো হয়েছে আগে যে মানটা আমরা বের করলাম এটাকে বলতেছি এক নম্বর সমীকরণ এবার বলছে যে এক্ষেত্রে উভয় দ্বন্দ্বে বিকৃতি সমান এক্স বাই এল সমান এটা এটা কোথা থেকে আসতেছে আমি লাস্ট সমস্যা নেই এটা কোথা থেকে আসতেছে আমরা জানি মডুলাস অফ প্লাস্টিসিটি ই সমান পীড়ন বাই বিকৃতি আমরা জানি তাহলে পীড়ন এস বাই ই বিকৃতিকে এক্স বাই এল দিয়ে প্রকাশ করা হয় এস বাই ই এই বিকৃতি স্টিলের জন্য এই ব
এই অংশটাই এখানে লেখা হয়েছে আসলে তাহলে এখান থেকে যদি আমি এক্স বাই এলকে বাদ দেই তাহলে এখান থেকে এই এই অংশটা থাকে এস এস আর এসি এই অংশটা থাকবে ডান পাশের দুটি অংশ থাকবে এখান থেকে একবার এসির মান বের করা হয়েছে একবার এস এস এর মান বের করা হয়েছে দুই নম্বর তিন নম্বর সমীকরণ দ্বারা এবার এসির মানটা যদি আমি এক নম্বর সমীকরণে বসাই তাহলে এক ও দুই নম্বর হতে আমি পাই এসির মানটা এখানে বসানো হয়েছে বসানোর পরে এখানে এস এস কমন নেওয়া হয়েছে কমন নেওয়ার পরে এখানে লসাউ করা হয়েছে ই এস লসাউ করে করার পরে এখানে এসি ইসি প্লাস এখানে ভুল করে লিখছে একটা হবে এ এস ই এস আর একটা হবে এসি ইসি এখান থেকে যদি আমি এস এসকে বের করতে চাই তাহলে ডাব্লু ইন্টু ই এস ডিভাইডেড বাই এই উপরেরটা এসে নিচে হর হয়ে নিচে বসবে আবার এবার দেখো এই এস এসের মানটা যদি আবার এক নম্বর সমীকরণে বসাই তাহলে এই যে এক ও তিন নং থেকে আমি পাই এই যে এখানে এস এসের মানটা বসানো হয়েছে একই কেস এখানে এস সি কমন গেছে লসাহু করা হয়েছে এখান থেকে এস এসকে ফ্রি করা হয়েছে এস সিকে ডাব্লু ইন্টু ই সি ডিভাইডেড বাই ডেট লক্ষ্য করে দেখো এস এস আর এস সি এখানে ডাব্লু এখানেও ডাব্লু ই এস ই সি নিচের অংশ এখানেও যা এখানেও তা অর্থাৎ এখানে এস থাকলে এখানে ই এস থাকবে এখানে সি থাকলে এখানে সি থাকবে যে মেটাল ওই মেটালের পীড়নের সাথে মডুলাস অফ ইলাস্ট্রিসিটি এখানে আসবে জাস্ট এস এস থাকলে ই এস এস সি থাকলে ই সি যৌগিক দ্বন্দ্ব পীড়নের ক্ষেত্রে এই সূত্র দুটো ম্যাথ প্রবলেম সলিউশন করার সময় তোমাদের প্রয়োজন হবে এবার আসবো পয়সনের অনুপাত আমরা জানি একটা বস্তুতে যখন দৈর্ঘ্য বিকৃতি ঘটে পাশাপাশি তখন তার পার্শ্ব বিকৃতিও ঘটে এই চিত্রটাই লক্ষ্য করো দৈর্ঘ্য যেমন বৃদ্ধি পাইছে পাঁচশোটা হ্রাস পাইছে তাহলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে দৈর্ঘ্য বিকৃতি পাঁচশো হ্রাস পাওয়ার কারণে পার্শ্ব বিকৃতি এই দুটি পাশাপাশি ঘটে সমানুপাতিক হারে ঘটে জন্য বিজ্ঞানী পয়সন বলতেছে স্থিতি স্থাপক সীমার মধ্যে পার্শ্ব বিকৃতি আর দৈর্ঘ্য বিকৃতি পরস্পর সমানুপাতিক তাহলে পার্শ্ব বিকৃতি আর দৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাতকে বলতেছি আমরা পয়সনের অনুপাত যেটাকে মিউ দিয়ে প্রকাশ করা হয় সূত্র এটা যাই লেখি না কেন আমরা পার্শ্ব বিকৃতিকে ডেল ডি বাই ডি আর দৈর্ঘ্য বিকৃতি এক্স বাই এল দিয়ে প্রকাশ করেছি পূর্বে এটার ফ্রন্ট ভিউ আমি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি এবার আমরা এক নজরে দেখব এই অধ্যায়ে আমরা কী কী শিখলাম পদার্থের যান্ত্রিক গুণাগুণ স্ট্রেস স্ট্রেন পীড়ন বিকৃতি মাইলেজ ছিল পীড়ন বিকৃতি ডায়াগ্রাম শিখলাম হুকের সূত্র সাহায্যে মডুলাস অফ প্লাস্টিসিটি নির্ণয় করা শিখলাম যৌগিক দ্বন্দ্ব পীড়ন বের করলাম পয়সনের অনুপাত বের করেছি এ পর্যায়ে তোমাদের প্রশ্ন উত্তর প্রশ্ন উত্তরগুলো আমি দেখার চেষ্টা করছি একটু প্লিজ তোমরা লাইনে থাকো আমি চেষ্টা করছি তোমাদের প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার আমি সেরকম কোনো কোশ্চেন পাচ্ছি না কমেন্টসগুলো দেখতেছি সেরকম কোনো কোশ্চেন পাচ্ছি না ধন্যবাদ সকলকে যেহেতু কোনো কোশ্চেন নেই তো এই ভিডিওটি পুনরায় দেখতে জাতীয় দক্ষতা বাত দক্ষতা বাতায়ন অথবা ভিজিট করো স্কিলস ডট গব ডট বিডি অথবা ফেসবুক স্ল্যাশ ডট গব স্কিলস ডট গব ডট বিডি তোমাদের একটা বাড়ির কাজ দেব আমি হোমওয়ার্ক এটা হলো যে প্রমাণগুলো আমি তোমাদের করাইলাম এই প্রমাণগুলো তোমরা খাতায় প্র্যাকটিস করবে আর সকল সূত্র সুন্দর করে গোসা একটা নোট করবে আগামী ক্লাসের প্রথম স্লাইডে আমি ওই সূত্রের নোটটা ডিসপ্লে করব যদি তোমার সাথে মিলে যায় তাহলে তুমি বুঝবা যে তুমি বাড়ির কাজ ঠিকভাবে করছো আর যদি না মিলে যায় সেক্ষেত্রে তুমি বাড়ির কাজ প্রপারলি করো নাই আগামী ক্লাসে তোমাদের জন্য থাকছে পীড়ন বিকৃত অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো ঘরে থেকো ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ আমাদের এই লাইভ ক্লাস আয়োজন করার জন্য উদ্যতন কর্তৃপক্ষকে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ